गाइडलैन क्लियर करते चाहिए तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड गो कार्ड गुजरात गेम चेन्जिंग क्योंकि एर आगे हतो फोन जेहतु रेगुलर क्योंकि मनिटरिंग व्यवस्था जवाबदेह जैगा गैप छो तो हम जरा जरा फोन धरे ना तर अंत अभिभावक नाम गो मैं अभिभावक के देव जो अपना सन्तान ये नाम मध्य जो थे हम खूब मैं एकदम एट ता कारण से फोन धरलो ना हाँ ये एक जस्ट एकजुन नाम बी जमन फाहिम रहमान जो ये पेजे देखे बस नाम बाढ़ा तरह से जे एस एम एस देवा क्योंकि फोन धरे तर मैं जरा ए रकम विभिन्न समय फोन धरे क्यों एस एम एस तरह से जाए अभिभावक दायित्व हे होते समय क्लस अंको कारण धरते पर अवश्य हे जिस कन्फार्म करते हैं फोन से धरलो ना ये जो मिस हो जाए तो बैक करते हैं एक जिस जेटा से प्रत्येक स्टूडेंटर मौलिक क्या हे जहाँ लेकारे जा पढ़ा से कथागुलो के ब्रेने स्कैन कर रखा प्रत्येक गुणगत रकम प्रत्येक मानुष चोखे दृष्टि डिफरेंट है डिफरेंट प्रधान प्रश्न जिन मूल गुरुत्व क्या मूल गुरुत्व प्रधान कम संख्या बुझा शक्ति स्तर सम्पर्क धारणा दे शक्ति स्तर संख्या चौदह 
এস অরবিটাল আমি মনে রাখার জন্য তোমাকে সবসময় বলি যে এন মাইনাস ওয়ান দিয়ে যদি ক্যালকুলেশন করো ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে কত হয় জিরো খেয়াল রাখবা প্রত্যেকটা সংখ্যা এক একটা চেয়ার প্রত্যেকটা সংখ্যা কি এক একটা চেয়ার এবং একটা চেয়ারে দুইজন বসতে পারে কয়জন দুইজন তার মানে একটা সংখ্যাতে দুই দিকে দুইটা ইলেকট্রন বসতে পারে কটা ইলেকট্রন দুইটা পি অরবিটাল যেটা আছে এটা কি হতে পারে এন মাইনাস ওয়ান যদি আমরা করি তাহলে টু থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে কত হয় নিশ্চয়ই খেয়াল রয়েছে ওয়ান তার মানে কি আমি বলেছিলাম যে পি অরবিটাল এস পি ডি এফ এই যে বিভিন্ন অরবিটাল যেটা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এটা জিরো থেকে প্লাস মাইনাস ওই সংখ্যা জিরো থেকে প্লাস মাইনাস ওই সংখ্যা মানে ওয়ান বলতে আমরা যদি সংখ্যা রেখায় দেখাই তাহলে এখানে হচ্ছে জিরো এদিকে হচ্ছে প্লাস ওয়ান এদিকে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তার মানে কয়টা সংখ্যা হয়েছে যেকে বলবে জিরো একটা সংখ্যা প্লাস ওয়ান একটা সংখ্যা মাইনাস ওয়ান একটা তারপরে তিনটা সংখ্যা প্রত্যেকটা সংখ্যা হচ্ছে একটা চেয়ার একটা কি চেয়ার প্রত্যেক চেয়ারে দুইটা ইলেকট্রন বসতে পারে তার মানে তিনটা চেয়ারে ছয়টা ইলেকট্রন তার মানে হচ্ছে পি অরবিটালে ছয়টা ইলেকট্রন থাকতে পারে কয়টা ছয় এস অরবিটালে দুই ভেরি ফাইন এরপরে কি হতে পারে ডি অরবিটাল ডি অরবিটাল যে রয়েছে এটা নিশ্চয়ই এন মাইনাস ওয়ান এখন যেকে বলবে আমি বুঝে গেছি এটা এই যে প্রথমে বলেছি ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ করেছে এটা দ্বিতীয়তে বলেছে দুই থেকে এক বিয়োগ করেছে ডি তৃতীয়তে বলছে তিন থেকে যদি এক বিয়োগ করি যেকে বলবে টু ও তার মানে ভাই আপনি তো একটু আগেই বলেছেন জিরো থেকে শুরু হবে প্লাস ওয়ান প্লাস টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু তার মানে টোটাল কয়টা সংখ্যা হলো জিরো নিজে একটা প্লাস ওয়ান একটা প্লাস টু একটা মাইনাস ওয়ান একটা মাইনাস টু একটা তার মানে টোটাল পাঁচটা সংখ্যা প্রত্যেকটা সংখ্যা চেয়ে একটা চেয়ার প্রত্যেক চেয়ারে দুইটা করে ইলেকট্রন বসে তার মানে পাঁচটা চেয়ারে দশটা ইলেকট্রন বসবে তার মানে কি ডি অরবিটালে দশটা ইলেকট্রন থাকে অ্যাবসলুটলি এফ যে অরবিটাল রয়েছে যেখানে বলবো বুঝে ফেলেছি এন মাইনাস ওয়ান তার মানে এন হচ্ছে ফোর মাইনাস ওয়ান ইকাল করতে থ্রি যে কেউ বলবে ভাই অ্যাবসলুটলি আগের নিয়মেই সেটা কি জিরো থেকে শুরু হবে প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি যে কাউকে যে আমি বলি তাহলে আমি গুনলে কি পাবো জিরো প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি জিরো আর তিনটা প্লাস মানে চার মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস তিনটা চার তিনে সাত তাহলে ষাটটা চেয়ার প্রত্যেকটা চেয়ারে দুইটা ইলেকট্রন তার মানে এখানে চোদ্দটা ইলেকট্রন এই যে টু সিক্স টেন ফরটিন এই সংখ্যাগুলোর সাথে কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা আছে নিশ্চয়ই খেয়াল রয়েছে আমরা বলেছিলাম প্রথম যে অরবিটাল প্রথম এই যে এস অরবিটাল দ্বিতীয় কি পি তারপরে কি ডি হচ্ছে তৃতীয় এফ হচ্ছে চতুর্থ আর প্রথম শক্তি স্তর কি প্রথম শক্তি স্তরে শুধু এস থাকে প্রথম শক্তি স্তর কি থাকে শুধু এস থাকে আচ্ছা দ্বিতীয় শক্তি স্তরে কি থাকে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে এস এর সাথে পি যুক্ত থাকবে এস এবং পি তৃতীয় যে শক্তি স্তর এস এর সাথে পি তার সাথে ডি যোগ হবে ভেরি নাইস চতুর্থ যে শক্তি স্তর এখানে এস এর সাথে পি যোগ হবে পি এর সাথে ডি যোগ হবে ডি এর সাথে এফ যোগ হবে তার মানে প্রথম শক্তি স্তরে শুরু এস অরবিটাল দ্বিতীয় শক্তি স্তরে এস প্লাস পি তৃতীয় শক্তি স্তরে এস প্লাস পি প্লাস ডি চতুর্থ শক্তি স্তরে এস প্লাস পি প্লাস ডি প্লাস এফ আবার বলছি প্রথম শক্তি স্তরে এস দ্বিতীয় শক্তি স্তরে এস প্লাস পি তৃতীয় শক্তি স্তরে এস প্লাস পি প্লাস ডি চতুর্থ শক্তি স্তরে এস প্লাস পি প্লাস ডি প্লাস এফ ওকে এখন প্রশ্ন হতে পারে যে ভাইয়া দেখি তো তাহলে ক্যালকুলেশনটা কি হতে পারে প্রথম শক্তি স্তরে দুইটা ইলেকট্রন ভেরি ফাইন এটাকে তুমি ওই কোয়ান্টাম সংখ্যার প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার যে ফর্মুলা টু এন স্কোয়ার দিয়ে যদি ফেলে দাও টু এন স্কোয়ার টু হবে অ্যাবসলুটলি দ্বিতীয় শক্তি স্তরে এস এবং পি তার মানে দুই আর ছয় করলে কত আট এবার আমরা একটু খেয়াল করছি ক্যালকুলেশনটা কি হতে পারে টু এন স্কোয়ার এন সমান এখানে যদি টু দেয় দুই দুগানে চার দুগানে আট অ্যাবসলুটলি আট হয়েছে তৃতীয় শক্তি স্তরে এস প্লাস পি প্লাস ডি তার মানে টু এন স্কোয়ার হচ্ছে টু এন সমান কত থ্রি দেবো থ্রি কে স্কোয়ার করলে তিন তিনিকার নয় দুগানে আঠারো এবার আমরা যোগ করি দশ আর ছয় ষোলো আর দুই আঠারো চতুর্থ শক্তি স্তরে দেখি আমরা কি হতে পারে টু এন স্কোয়ার মানে হচ্ছে টু এন সমান ফোর স্কোয়ার করলাম চার চোখ ষোলো দুগানে বত্রিশ এবার যোগ করি ছয় আর দুই আট আট আর দশে হচ্ছে আঠারো আঠারো আর চোদ্দ অ্যাবসলিউটলি হচ্ছে থার্টি টু তাহলে এস পি ডি এফ দুই আট তারপরে হচ্ছে আঠারো এবং বত্রিশের যে ক্যালকুলেশন আবার মনে হয় প্রত্যেকের মাথায় ইনশাল্লাহ চলে এসেছে তবে এখানে একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট রয়েছে সেটি হচ্ছে আমি সবসময় বলি প্রত্যেকটা অরবিটালে মাইনেট এসপি ডি এফ এগুলো কিন্তু অরবিটাল এগুলো কি অরবিটাল এই প্রত্যেকটা অরবিটালে হাইয়েস্ট যটা ইলেকট্রন থাকতে পারে কীরকম যেমন পি অরবিটালে ইলেকট্রন থাকতে পারে ছয়টা তার মানে ছয় হচ্ছে এর পূর্ণতা পূর্ণতাকে আমরা ক্রিকেট খেলা আসে খেলি না যে সেঞ্চুরি করেছে একটা প্লেয়ার
তাহলে এস পি ডি এফ আবার বলছি এস হচ্ছে এর পূর্ণতা হচ্ছে টু এর দুই এ পূর্ণ আবার একে অর্ধপূর্ণ এটার এস অর্বিটাল এর অর্ধপূর্ণের ব্যাপারটা আমরা আনবো না পি হচ্ছে ছয় পূর্ণ অর্ধপূর্ণ হচ্ছে তিন ডি হচ্ছে দশে পূর্ণ অর্ধপূর্ণ হচ্ছে ফাইভ এফ হচ্ছে চোদ্দতে পূর্ণ সেভেন হচ্ছে অর্ধপূর্ণ তাহলে এস অর্বিটালের পূর্ণতা দুই পি অর্বিটালের পূর্ণতা ছয় ডি অর্বিটালের পূর্ণতা দশ এফ অর্বিটালের পূর্ণতা ফরটিন এর মধ্যে এস যে অর্বিটাল রয়েছে তার অর্ধপূর্ণ দুই এর এক না 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 এটা অর্ধপূর্ণ না পি এর থ্রিতে অর্ধপূর্ণ ডি এর ফাইভে অর্ধপূর্ণ এফ এর সেভেন অর্ধপূর্ণ এই জিনিসটা খুব ভালো করে মাথায় রাখতে হবে কি কারণে সেটা আমি বলছি অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে স্বাভাবিক হিসাব একটু চেঞ্জ হয়ে যায় কিসের ক্ষেত্রে অর্ধপূর্ণ এবং পূর্ণর ক্ষেত্রে যেমন তোমাকে আমি একটা এক্সাম্পল বলে দিচ্ছি তুমি যদি কপ ক্রোমিয়াম এটা হচ্ছে চব্বিশ নাম্বার মৌলিক পদার্থ এটা যদি তুমি হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাস করো আমরা জানি যে তোমরা প্রত্যেকেই জানো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স এগুলো লেখে সমালোচ করতে চায় না থ্রি এস টু থ্রি পি তারপরে হচ্ছে যে ধরো তারপরে ফোর এস ঠিক না দেখো ছয় ছয় বারো তাহলে তুমি খেয়াল করবো ভাইয়া ভারত ছয় কত আট আর ফোর এস এবং হচ্ছে এরপরে কি হলো বলো তো থ্রি ডি থ্রি ডি হচ্ছে এখানে ফাইভ এখানে এস হচ্ছে ওয়ান তুমি কোনো পাঁচ একে ছয় 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 বারো বারো দুই চোদ্দ চোদ্দ ছয় বিশ হাজার চারে চব্বিশ নর্মালি এস অর্বিটালে দুইটা ইলেকট্রন যার কথা না সে কিন্তু দুইটা নেয়নি অন্যের জন্য কি হয়েছে নিজেকে একটু স্যাক্রিফাইস করেছে সে দেখলো যে আমার একটা ইলেকট্রন এর জায়গায় দুইটা না হয় আমি যদি ডি অর্বিটালকে আর একটা ইলেকট্রন দিই তার হাফ সেন্সিটি একটা হয়ে যায় সে তাকে দিয়ে দেয় ঠিক তেমনি করে ঠিক তেমনি করে যখন কপার এর উনত্রিশ নাম্বার মৌলিক পদার্থটা এর উনত্রিশটা হচ্ছে ইলেকট্রন উনত্রিশটা পোটন তার ইলেকট্রন বিন্যাসে তুমি দেখবে এখানে এসে অ্যাপসোলুটলি এটুক ঠিক রয়েছে এখানে থ্রি ডি টেন চলে আসবে কত আসবে বলো থ্রি ডি টেন কত আসবে থ্রি ডি টেন এবং তুমি গুমলা দশ ছয় ষোলো দুই আঠারো ছয় চব্বিশের আঠাশ আর এটা ফোর এস ওয়ান রয়েছে ঠিক আছে তার মানে এস অর্বিটাল দুইটা নিজে না নিয়ে একটা দিয়ে দিল কি কারণে যে ঠিক আছে সে পূর্ণ হয়ে যাক তার মানে কখনো পূর্ণ এবং অর্ধপূর্ণ হলে ন্যাচার মানে আমাদের এটা শেখাচ্ছে যে আমার একটু সেক্রিফাইজে যদি অন্যের এত বড় উপকার হয় ঠিক আছে তাকে দিয়ে দিই তাহলে অর্ধপূর্ণ এবং পূর্ণর ক্ষেত্রে এই যে কোনো অর্বিটাল তার পরের জনকে হচ্ছে এই স্যাক্রিফাইসটা ইনশাল্লাহ করার চেষ্টা করে ঠিক আছে তা আমার মনে হয় একটু আমরা প্রত্যেকে ইনশাল্লাহ বুঝে ফেলেছি ওকে আচ্ছা এরপরে আমরা যদি একটু খেয়াল করে রাখি আচ্ছা একটু যদি আমি প্রত্যেকে আমি একটা জিনিস বলি খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটি হচ্ছে যে আমরা এই কোয়ান্টাম সংখ্যার যে ব্যাপারটা পড়েছি সেখান থেকে একটা জিনিস কিন্তু বলেছিলাম সেটি হচ্ছে যে বিভিন্ন রশ্মিগুলো রয়েছে এবং রশ্মিগুলোর ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম এরকম যে পাঁচটা সিরিজ রয়েছে কটা সিরিজ পাঁচটা সিরিজ হ্যাঁ পাঁচটা সিরিজ যে রয়েছে সেই সিরিজগুলো আমরা বলেছিলাম এরকম যে লাইলি বাবা প্যাকেটে বানায় ফুট না লাইলি বাবা প্যাকেটে বানায় ফুট নিশ্চয় আমরা বলেছিলাম যারা আগের ক্লাসগুলো বিস করেছ আমার মনে হয় ইনশাল্লাহ আমার মনে হয় যে ইনশাল্লাহ তার মোটামুটি আর সমস্যাগুলো হবে না যে সে লাইভের মধ্যেই করে ফেলতে পারবে যে হ্যাঁ আচ্ছা লক্ষ্য করো আচ্ছা একজন বলেছে আচ্ছা বুঝতে পেরেছি দেখো তাহলে লাইলি হচ্ছে লাইভেন সিরিজ লাইভেন এরপরে যেটা হচ্ছে বাবা হচ্ছে বামার সিরিজ প্যাকেট হচ্ছে প্যাশ্চেন সিরিজ প্যাশ্চেন বানা হচ্ছে ব্র্যাকেট সিরিজ বলেছিলাম আমরা নিশ্চয়ই ফুট হচ্ছে ফুন্ট সিরিজ তো অনেকেই সেদিন বলেছিল যে ভাইয়া এই যে পাঁচটা সিরিজ আপনি বলেছেন এটা আসলে মূলত বুঝাইটা কি মূলত বুঝায় ইলেকট্রন যদি প্রথম শক্তি স্তরে আসে তাহলে সেটা লাইভেন সিরিজে যাবে এটা হচ্ছে প্রথম শক্তি স্তর ওকে ফাইন প্রথম দ্বিতীয় শক্তি স্তরে আসলে বামার সিরিজ তৃতীয় শক্তি স্তরে আসলে প্যাশ্চেন সিরিজ চতুর্থ শক্তি স্তরে ফিরে আসলে ব্র্যাকেট সিরিজ পঞ্চম শক্তি স্তরে ফিরে আসলে ফুন্ট সিরিজ তার মানে তোমাকে যখন বলবে যে ইলেকট্রনটা বিভিন্ন শক্তি স্তর থেকে ঘুরে তৃতীয়তে এসেছে তাহলে সেটা কোন সিরিজে প্যাশ্চেন দ্বিতীয়তে এসেছে বামার প্রথমে এসেছে লাইমেন চতুর্থতে এসেছে ব্র্যাকেট পঞ্চম এসেছে ফুন্ট তাহলে এরকম পাঁচটা যে সিরিজ রয়েছে হ্যাঁ ফিজিক্স এর হচ্ছে যে আমরা লাইভে যাবো এটা একটু স্লো আছে স্লোয়ে পড়াবো আগে দেখো তাহলে আমি যেটা বলছিলাম এই যে পাঁচটা সিরিজ এই পাঁচটা সিরিজ কোন শক্তি স্তর এটা প্রথম এটা দ্বিতীয় এটা তৃতীয় এটা চতুর্থ এটা পঞ্চম এরকম যে পাঁচটা সিরিজ রয়েছে হ্যাঁ এই পাঁচটা সিরিজ যে রয়েছে এই পাঁচটা সিরিজ হচ্ছে প্রথম থেকে শুরু করে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চমকে বোঝায় এবং পাঁচটা সিরিজে বিভিন্ন হচ্ছে আমরা কি পাই যে হচ্ছে বলা যায় সিরিজের মধ্যে আবার দেখা যায় রশ্মি পাই যেমন আমরা আটটা রশ্মি পড়েছিলাম বি
আচ্ছা ফোন তোমাদেরকে আমাদের অফিস থেকে কিন্তু রেগুলার ফোন যাবে এবং বলে দিচ্ছি প্রত্যেকের কিন্তু হচ্ছে যে এই আমি যে জিনিসটা বলছি প্রত্যেকের কিন্তু এখানে রিপোর্ট কার্ড একদম মানে এখানে আমি জাস্ট পাইটন জাস্ট নিয়ে এসেছি যে তুমি কি করছো তোমার গোটাল রেকর্ড কিন্তু এখানে তোমার হচ্ছে আমলনামা কিন্তু এখানে জমা হচ্ছে তার মানে তুমি যা করবা না হায়ার ম্যাথ না আমাদের হচ্ছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি ইংলিশ চারটা প্রোগ্রাম রয়েছে তুমি চারটাতেই পড়তে পারো তোমার জয়টা খুশি সাড়ে পড়তে পারো হ্যাঁ হাফ্রেস সিরিজ রয়েছে সেটা কম ইম্পর্টেন্ট দেখো এটা আমরা পরে বলবো আগে পাঁচটা সিরিজ নিয়ে বলতে চাই এবং হ্যাঁ স্যার ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করব কখন ম্যাথমেটিক্যাল মানে হচ্ছে যে তোমার ম্যাথের সমস্যার কথা বলছো নাকি আমাদের আমরা তো ফিজিক্সের তো ম্যাথ আমরা ক্লাসই করে দিই ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম বলতে মনে হয় সে ম্যাথের কথা বলছি কিনা আমি বুঝতে পারছি না ম্যাথের ক্ষেত্রে আমরা তোমাদের বলেছি একটা সাবজেক্ট অন্য জায়গায় পড়বা তোমরা আর চারটা সাবজেক্ট আমাদের এখানে যাতে করে তোমরা অন্তত বুঝতে পারো যে চারটা সাবজেক্ট আমরা কতটা সহজ করে দিচ্ছি আর একটা সাবজেক্টই যদি তুমি কঠিন করে জটিল করে পড়ো তাহলে কতটা তোমার জন্য প্যারাদায়ক হতে পারে মানে এটা বলবো পীড়াদায়ক হতে পারে এই জিনিসটা তুমি অন্তত বুঝতে পারবা তা আমাদের যেটা মূল ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে স্যার সমস্যা কারণে কালকে ক্লাসটা দুইটা ভালোভাবে করতে পারে আচ্ছা তোমাদের গতকালকের পরীক্ষা অলরেডি আজকে চালু করে দিয়েছে এবং আজকে যে কেমিস্ট্রি দুইটা পরীক্ষা রয়েছে অ্যাক্টিভ টেস্ট ক্লাস টেস্ট চালু হয়ে গিয়েছে যদি আমি বলেছি তোমরা লেকচার করার পরে পরীক্ষা দিলে তোমার জন্য ভালো তারপর হচ্ছে ফিজিক্সের দুইটা পরীক্ষা অ্যাক্টিভ টেস্ট ক্লাস টেস্ট অলরেডি চালু হয়েছে আজকে চারটা পরীক্ষা তোমার চালু রয়েছে চব্বিশের ব্যাচে এবং একই সাথে গতকালকে চারটা আটটা এক্সামই চালু রয়েছে তুমি যদি ওইখানে ঢুকো তাহলে তুমি পরীক্ষা দিতে পারবা একজাম মিস হলে দেওয়া যাবে কিন্তু এটা প্রথমের দিকে কিন্তু তুমি প্রত্যেক দিনে যদি রেগুলার মিস করতে থাকো তাহলে তো এটা মুশকিল নর্মালি যে দিন হয় তারপরের দিন আমরা হচ্ছে চালু রাখছি যাতে করে অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওই দিন হতো বা কোনো কারণে লোড শেডিং বা বিভিন্ন কারণে ক্লাস করতে পারিনি ঠিক আছে সে তারপরের দিন ক্লাসটা করে পরীক্ষা দেয় কিন্তু তুমি যদি আবার আজকের পরীক্ষা তিন দিন পরে দিতে চাও তাহলে এটা কোনো হঠাৎ কোনো কারণে হলে সেক্ষেত্রে আমরা কনসিডার করব কিন্তু তোমার এটা এটা কিন্তু সব তোমার রেকর্ড থাকে যে তুমি কোন দিন পরীক্ষাটা দিয়েছ তোমার পরীক্ষা কোন দিন ছিল তুমি দিলে কোন দিন সবগুলোই কিন্তু তোমার হচ্ছে রিজার্ভ হচ্ছে তার মানে তুমি যা ভালো করো সেটা তোমার জন্য যেমন পজিটিভ তুমি যদি একটু হচ্ছে বলা যায় ঢিলেমি করো সেটাও কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে এই তথ্যগুলো কিন্তু রিজার্ভ থাকছে এই জন্য আমি প্রত্যেককে বলবো স্যার এখনো রেজাল্ট পাইনি হ্যাঁ রেজাল্টটা দেওয়া হয়নি কারণ এই যে পরীক্ষাটা আবার চালু আছে এই কারণে রেজাল্ট একদম রেডি এবং এইটার আমরা একদম আমরা তো জাস্ট কম্পিউটার প্রেস করলে তোমার কাছে রেজাল্ট চলে যাবে যেহেতু অটোমেটেড সফটওয়্যার কেন্দ্রিক কিন্তু নিয়মটা হচ্ছে একবার রেজাল্ট হয়ে গেলে তখন ভিউ অপশনে চলে যায় এই কারণে হচ্ছে প্রথমের দিকের পরীক্ষাগুলো দুই চার দিন আগে পরীক্ষাটা যারা মিসিং আছে যারা গ্রুপগুলো জয়েন করছে তারা পরীক্ষাগুলো দিতে পারে এই ব্যাপারটা হচ্ছে জন্য থাকে হ্যাঁ আচ্ছা অনলাইনে পড়ে কিভাবে সেরা ফলাফল করব অনলাইনে পড়ে সেরা ফলাফলের মূল ব্যাপারটা হচ্ছে তোমার সময়ের অপচয় ইনশাল্লাহ হবে না এক আর দুই নম্বর হচ্ছে আমাদের পড়ানোর সিস্টেমটা যদি তুমি লক্ষ্য করো তাহলে বুঝতে পারবা যে আমরা অনলাইনে যে তোমাকে পড়াই অল্প সময় তোমাকে ব্যাপকভাবে পড়াতে চাই এক আর দুই নম্বর হচ্ছে যে আমরা এটা নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি ইনশাল্লাহ প্রত্যেকটা সাবজেক্টে যখন তোমার তিন রকমের ক্লাস থাকে লাইভ ক্লাস তো প্রত্যেকদিন আছেই সিলেবাস রুটিন অনুযায়ী তার সাথে সলিউশন ক্লাস সামারি ক্লাস সলিউশন হচ্ছে প্রয়োজন অনুযায়ী সামারি ক্লাস থাকে এবং এর সাথে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের গড়পড়তে যখন তুমি আঠাশ উনত্রিশটা পরীক্ষা দাও আর তার সাথে হচ্ছে যে ইংলিশের ক্ষেত্রে দশটা কখনো কখন তার বেশি হতে পারে এতগুলো পরীক্ষা যখন তুমি প্রত্যেকটা সাবজেক্টে দেবে তখন তোমার প্রশ্নগুলো তোমার কাছে এতটাই পরিচিত মনে হবে যে কি প্রশ্ন আসলো না আসলো তাই তোমার কোনো কিছু প্রবলেম হবে না কেননা বারবার রিভিশনের মাধ্যমে ওগুলো তোমার ব্রেনের লং টার্ম মেমোরি সেন্টার রিজার্ভ হয়ে থাকবে এইটা হচ্ছে বড় ব্যাপার আর ফোন হচ্ছে মূলত প্রথমের দিকে হচ্ছে স্টুডেন্টদেরকে দেওয়া হয় তবে সপ্তাহে একদিন গার্ডিয়ানের কাছে যাওয়ার নিয়ম সপ্তাহে হচ্ছে টোটাল দুই থেকে তিন দিন ইনশাল্লাহ ফোন যাবে দুই দিন ইনশাল্লাহ অবশ্যই যাবে যদিও মাঝখানে হচ্ছে দেখা গিয়েছে আমাদের যে তেইশের ব্যাচ ছিল তাদের একটু মনিটরিংটা কমে গিয়েছিল কিন্তু এখন আমরা চাই যে ওদের ওই পরীক্ষা রয়েছে প্রি টেস্ট এই জন্য অনেকে বলেছে যে আমরা পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছি আমাদের হচ্ছে কয়েকদিন পরে মনিটরিংটা বাড়ানো হবে আর চব্বিশ যারা তোমরা শুরু করেছো আমরা চিন্তা করেছি প্রথম থেকে যদি আমরা ঠিকভাবে মনিটরিং সিস্টেমটা অ্যাক্টিভেট রাখি এবং তুমি যদি এটা অভ্যাসের মধ্যে করো এবং আলহামদুলিল্লাহ চব্বিশের ব্যাচের শিক্ষার্থীদের ডায়রি রাইটিং সামারি রাইটিং এখন পর্যন্ত আমি যেটা অফিস থেকে জানিয়েছি সর্বোচ্চ পার্সেন্টেজে রয
কিন্তু ম্যাথের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ম্যাথের ক্ষেত্রে আমি একজন টিচার দিয়ে পড়ালাম সে নিজের মতো কতটুক পড়াবে সেটা নিয়ে হচ্ছে আমার আমার নিজের যারা স্টুডেন্ট তারা আবার বিসিএস দিচ্ছে তাদের বিসিএস হয়ে গেলে বা জব একদম রিলেটেড যে হচ্ছে তাদের যে এক্সাম সেগুলো কমপ্লিট হয়ে গেলে তখন তারা রিফ্রেশ হইতে পড়াতে পারবে কিন্তু তার আগে হচ্ছে আমার মতে যে যারা যারা স্টুডেন্ট রয়েছে তোমরা যেখানে ভালো পড়ে সেখানে শুরু করে ফেলো আর ভালো করার ক্ষেত্রে আমি সবসময় বলি তোমরা লেকচারের কোয়ালিটি পরীক্ষা ঠিকভাবে নিচ্ছে কিনা মনিটরিংটা আছে কিনা যদি এগুলো থাকে খুব ভালো আর টাকার ক্ষেত্রে দেখবে না যে টাকা কম না বেশি কোয়ালিটি যেখানে বেশি ভালো সেটা পড়ো কারণ টাকা তোমার কিছুই বেশি গেলেও কিছু আসবে না আর কম নিলেও যে শিখতে না পারে কোনো লাভ নেই তোমাকে দেখতে হবে ঠিকভাবে তোমার পিছনে মানে তারা লেগে আছে কিনা কোনো টিম আসলে কাজ করছে কিনা আমাদের যেমন একদম কমপ্লিটলি টিম কাজ করছে এবং এই টিমগুলো যদি আলহামদুলিল্লাহ আমরা চাই যে যেভাবে আমি যেভাবে চিন্তা করি টিম যদি ঠিকভাবে ওইভাবে ইনশাল্লাহ কাজটা করতে পারে যদিও ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে অনেক উন্নতির সুযোগ রয়েছে তাহলে ইনশাল্লাহ যে কোনো কলেজের যে রেজাল্ট হবে গড় রেজাল্ট তার চাইতে অবশ্যই এখানে ইনশাল্লাহ ভালো রেজাল্ট হবে এই চারটা সাবজেক্ট এটা আমরা একদম নিশ্চয়তার সাথে ইনশাল্লাহ বলতে চাই হ্যাঁ হ্যাঁ অনলাইন এক্সামে টাইমস আপ দেখায় তার মানে হচ্ছে টাইম তোমাকে যেটা দেওয়া রয়েছে তোমাকে ওই টাইমের মধ্যে দিতে হবে না হলে তো তুমি অনেকে আছে প্রশ্ন দেখে আবার হচ্ছে যে বই খুলে উত্তর দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই এই জন্য টাইম ওইভাবে সেট করা আছে তোমাকে একটু ফার্স্ট প্রথমের দিকে তো তোমার একটু বুঝতে পারতে পারে টাইম লাগবে ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে হ্যাঁ লাইভ ক্লাসের পরে দেখিয়ে ঢুকতে পারবেন হ্যাঁ বলে দিয়েছে ফিজিক্সের বায়োলজি আর কেমিস্ট্রি কখন স্টার্ট হয় ক্লাস প্রত্যেকটা ক্লাসে আমাদের নিয়ম হচ্ছে যে সন্ধ্যা সাতটা থেকে একটা ক্লাস লাইভ ক্লাস সাতটা পঁচিশ যদি আমরা আজকে কারেন্টের কারণে একটু দেরিতে শুরু করেছি আর হচ্ছে একটা ক্লাস রাত আটটা থেকে শুরু করে আটটা পঁচিশ পঁচিশ মিনিটের লাইভ ক্লাস পঁচিশ মিনিট বিশ মিনিটও আমরা নিতে পারি আবার ইচ্ছা করলে আমরা তিরিশ মিনিট চল্লিশ মিনিটও নিতে পারি কিন্তু লাইভ ক্লাসটা গড় পড়তা পঁচিশ মিনিট আমরা বলে রেখেছি আর সামারিক ক্লাসটা প্রয়োজন অনুসারে কোনো দিন আছে পনেরো মিনিট কোনো দিন বিশ মিনিট আমাদের ক্লাস একদম অল্প সময়ের এবং এই অল্প সময় আমরা যা পড়াই সে নিজে যদি লেখে আর দুই তিন ঘন্টা বিভিন্ন জায়গায় সে যায় পড়তে পারে খাতায় যাতে সে লেখে লেখে যাতে সে মিলায় যে কোথায় তার জন্য ভালো লাভ হচ্ছে যেখানে তার লাভ হবে সেখানে সে পড়বে আমাদের ম্যাথসটা একদম ক্লিয়ার হ্যাঁ কেমিস্ট্রি আর ফিজিক্সের ম্যাথ ওকে ফাইন কেমিস্ট্রি আর ফিজিক্সের ম্যাথ তো আমরাই করাই যেটা তোমার এ প্লাস রিলেটেড কেমিস্ট্রি এবং ফিজিক্সের ম্যাথ তোমার ফিজিক্সের আমরা তিন দিন তিনটা লেকচার হয়েছে তাহলে ফিজিক্সের যেমন আজকে যে আমরা লাইভ ক্লাসে যাবো তোমাদের গ্রুপে সেখানে তুমি দেখবো যে তোমার হচ্ছে ম্যাথ আমরা দুই তিনটা করাবো মানে হচ্ছে যেইটার সাথে রিলেটেড আগে তো তোমাকে জিনিসটার বেসিকটা বুঝে তারপরে হচ্ছে সিকিউগুলো তারপরে হচ্ছে যে ওইটা রিলেটেড হচ্ছে কোয়েশ্চেনগুলো সব ওটা তো আমরাই ওটার জন্য আবার আলাদা পড়তে হবে না ওটা তো আমরাই পড়াবো আর ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করব যে না প্রতিদিন ক্লাস না সপ্তাহে হচ্ছে তিন দিন করে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের সপ্তাহে তিন দিন করে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট থাকে তার মানে হচ্ছে চারটা সাবজেক্ট মিলে মান্থলি যারা চারটা সাবজেক্টে পড়ে গড়পড়তা পঁয়তাল্লিশ থেকে আটচল্লিশটা ক্লাস পায় বা চল্লিশ থেকে আটচল্লিশটা রুটিন আমাদের দিয়ে দেওয়া রয়েছে দেখলে বুঝতে পারবে ঠিক আছে বুঝতে পারছি না আচ্ছা ফিজিক্সটা বুঝতে পারছি না ফিজিক্সটা বুঝতে না পারার কোনো সুযোগই নেই যদি আমাদের এখানে পড়ে আমি জানি না যে বুঝতে পারছো কি আর তোমার আমি স্ক্রিনশট দিয়ে রাখলাম যে আমাদের গ্রুপের যদি স্টুডেন্ট হোক আমি তাহলে উম্মে কি উমায়ের আমি নিজে দেখবো যে কোন জায়গায় সমস্যা কারণ তো আমরা তিনটা লেকচার পড়েছি লেখার দুই ঘন্টার ক্লাসের লেখার নট ইকুয়াল আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ তা আমরা ইনশাল্লাহ আমরা তো বলেছি যে তুমি এই শুরু করেছো না দশটা লেকচার হয়ে গেলে তুমি বুঝতে পারবো যে কতগুলো জিনিস তুমি শিখছো একদম ক্লিয়ার বুঝে ফেলবা যে দশটা লেকচারে তুমি কোন কোন জিনিস কি কিভাবে শিখছো হুম ইনশাল্লাহ আর প্রত্যেকের আমরা জানি যে তোমাদের চাওয়াটা কি তোমাদের চাওয়া হচ্ছে ভাইয়া আমাদের যে এইচএসসির যে এ প্লাসের জন্য যে সিলেবাসটা সেখানে সিকিউ রয়েছে এম সিকিউ রয়েছে প্রয়োজনীয় যে জায়গাটা বুঝতে হয় কিভাবে হচ্ছে এটা সহজে মাথায় থাকে এটা আপনারা ক্লিয়ার করে দেবেন আমরা খুব ভালো করে জানি যে তোমার চাওয়াটা কি এটা আমরা তোমাকে ক্লিয়ার করে দেবো এইভাবে আমরা তোমার সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি ইনশাল্লাহ এবং আমাদের সাধ্যে যে এইভাবে কুলালে তোমাদের জন্য মানে আমরা চেষ্টা করব যাতে করে তোমার পড়াটাকে সবচেয়ে ইজি করে দিতে পারি অন্য আর কিছু না হুম হ্যাঁ সামারি ক্লাস কারণ হচ্ছে আমি লাইভে যে ওইটার হচ্ছে যে ইয়াটা করাবো এটাকে কি বলে যে সিকিউ প্র্যাকটিস করাবো এবং এম সিকিউ করাবো এই কারণে আর কিছু না আর এক্সাম দেওয়ার জন্য হচ্ছে ইয়ার রয়েছে আম্মু ফোন ধরছিল
বামার সিরিজ প্যাশ্চেন ব্র্যাকেট ফুন্ড এখন আমি বলেছিলাম লাই মানে মিথ্যা কথা বলে কেউ যদি মিথ্যা বলে তাহলে কি হবে সে হচ্ছে খুব বাড়াবাড়ি করে তার মানে অতি বেগুনি রশ্মি কি রশ্মি বলো অতি বেগুনি রশ্মি এখন বামারে যেটা রয়েছে কেউ যদি মিথ্যা কথা বলে আমরা বলেছি তাকে তোমরা বাদ দিয়ে দিবা এবং বাদ দিয়ে দেওয়ার মানেই হচ্ছে খুব সহজ করে যদি আমরা বলি বাদ দিয়ে দেওয়ার মানে হচ্ছে যে মিথ্যা থেকে যখন আমরা দূরে চলে যাব তখন আল্লাহ রহমত চলে আসবে তাহলে বামারের হচ্ছে বাদ দত হচ্ছে দৃশ্যমান আলো কি আলো বলো দৃশ্যমান আলো মিথ্যাকে কেউ যদি বাদ দিয়ে দেয় তখন অটোমেটিক আল্লাহ রহমত চলে আসবে হ্যাঁ ইজি মেডিকেল সাড়ে আটটা এদের আমরা আটটাই শুরু করে দেবো তোমাদের হয়তো আটটা পঁয়ত্রিশ চল্লিশ হতে পারে ইজি মেডিকেল কিন্তু ইনশাআল্লাহ শুরু করে ফেলবো এটা তাহলে এটা হচ্ছে কি তখন প্যাকেটে বানায় ফুড প্যাকেট করা খাবার বানায় মানে কি এটা হচ্ছে অবলোহিত রশ্মি হয় কি রশ্মি বলো অবলোহিত রশ্মি অবলোহিত রশ্মি তাহলে এই যে ভিন্ন ভিন্ন যে সিরিজ গুলোতে কি রশ্মি পাচ্ছি এইটা খুব ভালো করে আমাদের মাথায় রাখতে হবে ইনশাল্লাহ ওকে ভাই এবার যে জিনিসটাই আমি যাবো সেটি হচ্ছে যে তোমাদের নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ যে একটা ছিল হচ্ছে আউব্বাও নীতি এবং আউব্বাও নীতিটা কিন্তু আমরা কতদিন বলেছি আবার একটু খেয়াল করে দিই আউব্বাও নীতি অনেকে মনে করে কি জানো যে আউব্বাও নীতি এটা বোধ কোনো বিজ্ঞানীর নামে নাম না আউব্বাও নামে কোনো বিজ্ঞানী নেই এটা একটা জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ জার্মান ভাষা আউব্বাও মানে বিল্ডিং আপ কিভাবে একটা বিল্ডিং তৈরি হয় প্রথমে কনস্ট্রাকশন হওয়ার ক্ষেত্রে নিচে আস্তে 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 ক্রমাগত বড়ে যায় ঠিক তেমনি করে ইলেকট্রন যে বিভিন্ন অর্বিটালে যায় কিভাবে যায় এটা বোঝার জন্য এই নীতিটা আসে তা যায় কিভাবে খুব বেসিক তারা একটা কথা বলেছে সেই কথাটা কি যে ইলেকট্রন প্রথমে নিম্ন শক্তি স্তরে যাবে কোন শক্তি স্তরে বলো নিম্ন শক্তি স্তর এবং এরপরে ক্রমাগত হচ্ছে উচ্চ শক্তি স্তরে যাবে নিম্ন শক্তি স্তর থেকে কি বলো ক্রমাগত উচ্চ শক্তি স্তরে যাবে এই যে ইলেকট্রন যে ক্রমাগত নিম্ন থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে যায় এই নীতিটাই কি বলে হচ্ছে আউব্বাও নীতি এবং এই নীতির মূল কথাটাকে আমরা একটা শ্লোক দিয়ে পড়িয়েছিলাম কিরকম সেই শ্লোকটা ছিল নিশ্চয় তার মনে রয়েছে আমি কতদিনও বলেছি আবার একটু খেয়াল করিয়ে দিচ্ছি যে শোনো শোনো প্রিয়া শোনো প্রিয়া শোনো তুমি যে কোনো মৌলের যখন ইলেকট্রন বিন্যাস করবে তখন তুমি এই কৌশলটা কাজে লাগাবে শোনো শোনো প্রিয়া শোনো প্রিয়া শোনো প্রিয়া শোনো এরপরে তুমি খেয়াল রাখবা যে ডিপিএস করো ডিপিএস করো এফ ডিপিএস করো এফ ডিপিএস করো অত দূর পর্যন্ত যেতে হবে না শোনোতে হচ্ছে এস অরবিটাল শোনোতে হচ্ছে এস অরবিটাল প্রিয়াতে হচ্ছে পি অরবিটাল শোনোতে হচ্ছে এস অরবিটাল প্রিয়াতে হচ্ছে পি অরবিটাল শোনোতে হচ্ছে এস অরবিটাল প্রিয়াতে হচ্ছে পি অরবিটাল শোনোতে হচ্ছে এস অরবিটাল তারপরে ডিপিএস মানে ডি অরবিটাল পি অরবিটাল এস অরবিটাল একইভাবে ডি অরবিটাল পি অরবিটাল এস অরবিটাল একইভাবে এফ অরবিটাল ডি অরবিটাল পি অরবিটাল এস অরবিটাল এইভাবে অরবিটাল গুলো এগিয়ে যাবে হুম আচ্ছা হ্যান্ড রাইটিং বুঝতে হ্যাঁ প্রবলেম হওয়ারই কথা কারণ আমার হ্যান্ড রাইটিং আমি নিজেই বুঝি না তাহলে আমি যখন বলবো একটু বলাটাও একটু মাথায় হচ্ছে যে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে হ্যাঁ তাহলে ইনশাল্লাহ তাহলে হচ্ছে এস রয়েছে শোনো এটা ওয়ান এস তাহলে এটা হচ্ছে টু এস এটা কি হবে টু পি এটা কি হবে বলো থ্রি এস তারপরে এটা কি হবে থ্রি পি ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি ফোর এস এই যে দেখো এইভাবে এগিয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে ফোর পি এরপর হচ্ছে ফাইভ এস তারপরে কি হবে দেখো তো ক্যালকুলেশন করে যে থ্রি ডি হুম এরপরে হচ্ছে কি বলো যে ফাইভ পি এরপর হচ্ছে সিক্স এক্স এরপরে কি হবে ফোর ডি আচ্ছা এখন তোমার মাথায় অনেক সময় প্রশ্ন আসবে যে ভাইয়া আপনি তো দেখছি যে যে ফাইভ এস থ্রি ডি প্রথমে ইলেকট্রনকে আপনি ফাইভ এসে দিলেন তারপরে থ্রি ডি এটা কারণটা কি তোমার নিশ্চয় খেয়াল রয়েছে যে শক্তি স্তরের হিসাবটা আমরা করেছিলাম এন প্লাস এল দিয়ে দেখো একটা জিনিস তুমি একবার পড়লে এক সপ্তাহ পরে এইটটি পার্সেন্ট জিনিস বলে যাবে এই জন্য কন্টিনিউস তোমাকে রিভিশনের মধ্যে দিতে হবে হ্যাঁ এসপিএস হ্যাঁ ঠিক আছে এসপিএস ওকে ফাইন তাহলে এন প্লাস এল তাহলে ফাইভ এসের ক্ষেত্রে দেখো তো ফাইভ এস এটার ক্ষেত্রে এন হচ্ছে কত এই প্রথম যে সংখ্যাটা রয়েছে তাহলে এন সমান হচ্ছে কত ফাইভ আর এস এর মান কত জিরো তাহলে ফাইভ এস এর এন প্লাস এল এর মান কত ফাইভ আর থ্রি ডির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে তো একটু খেয়াল করবা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং কেন ঠিক আছে খুবই ইন্টারেস্টিং দেখো থ্রি ডি লক্ষ্য করো শোনো শোনো প্রিয়া শোনো প্রিয়া শোনো 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 প্রিয়া শোনো প্রিয়া শোনো ও এই যে দেখো আমাদের এই জন্য দেখো এখানে আমরা যে লিখেছি না শোনো শোনো প্রিয়া শোনো প্রিয়া শোনো আবার এই যে প্রিয়া শোনো দেখো আমরা যে শ্লোকটা ঠিক করেছি তিনি এখানে আমরা দেখে ফেলবো কত ইন্টারেস্টিং জিনিস তারপরে দেখো থ্রি ডি যেটা রয়েছে এন সমান কত দেখো থ্রি ডি সমান কত এল সমান হচ্ছে টু কারণ এস এর মান হচ্ছে জিরো পি এর মান ওয়ান ডি এর মান কত টু তাহলে এন প্লাস এল এর মান কত হবে দেখো তো ফাইভ
দুইটার n প্লাস l এর মান যদি সেম হয় সেম তখন নিয়মটা হচ্ছে n এর মান যার কম হবে ইলেকট্রন প্রথমে সেখানে যাবে তার মানে কোন ক্রমেই ইলেকট্রন 5 এসে আগে যাইতে পারবে না 3d তে আগে যাবে কোথায় 3d তে আগে যাবে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমি যে জিনিসটা বলছি সেটি হচ্ছে n প্লাস l এর মান যখন দুইটাতে সেম হবে তখন n এর মান যার কম হবে ইলেকট্রন প্রথমে সেইটাতে যাবে ঠিক আছে তাহলে তুমি যদি একটু মিলাই নাও ওয়ান এস টু এস টু পি থ্রি এস থ্রি পি ফোর এস তারপরে দেখো শোনো শোনো প্রিয় শোনো প্রিয় শোনো তারপরে কি হচ্ছে ডিপিএস করো এখানে আমরা যদি করি ডিপিএস তার মানে ডিপিএস মানে কি এইবার তুমি দেখো এখানে হচ্ছে এই যে দেখো থ্রি ডি পি এর মধ্যে হচ্ছে ফোর পি এবং এস এর মধ্যে হচ্ছে কি ফাইভ এস আচ্ছা তোমার মাথায় প্রশ্ন আসবে ভাই থ্রি ডি ইলেকট্রনটা ফাইভ এসের আগে আচ্ছা ফোর পির আগে কোনো থ্রি ডি এস আছে ক্যালকুলেশন করে দেখো এখন মিলে যাবে ফোর পি এর ক্ষেত্রে দেখো ফোর পি এর এন এর মান কত ফোর এন সমান কত ফোর আর এল এর মান এল মানে হচ্ছে এস পি ডি এফ এর মধ্যে পি তাহলে এল এর মান কত পি এর ক্ষেত্রে ওয়ান তাহলে এন প্লাস এল কত ফাইভ তাহলে এন প্লাস এল ফোর পির ক্ষেত্রে ফাইভ থ্রি ডির ক্ষেত্রে ফাইভ ফাইভ এস এর ক্ষেত্রে ফাইভ তিনটারে এন প্লাস এল ফাইভ আবার বলছি খুব ইম্পর্টেন্ট এন প্লাস এল 3d 4p 5s তিনটার ক্ষেত্রে সেম তিনটার ক্ষেত্রে সেম কিন্তু ইলেকট্রন কোনটাতে প্রথমে 3d তে কেন কারণ প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এর কম তারপরে 4p তে কারণ প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা 5 এর চেয়ে এর কম তারপরে 5 এ যাবে যেহেতু এই তিনটার মধ্যে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এর সবচেয়ে বেশি তাহলে কোন ক্রমেই যেতে এই জায়গাটা আর কারো কখনোই কনফিউশন না হয় যে n l এর মান যে দুইটার তিনটা যতগুলো আছে যদি সেম হয় তখন তুমি দেখবা n এর মানটা কার কম n এর মান যার কম রয়েছে ইলেকট্রন প্রথমে সেটাতে যাবে হুম হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে যে অন্যটাতে যাবে তারপরে অন্যটা তার মানে এন প্লাস এল এর মান যার সবচেয়ে কম এন প্লাস এল এর মান ধরো সবগুলোর সমান হয়েছে তখন কি হবে এন এর মানটা যার কম সেইটাতে প্রথমে ইলেকট্রন যাবে এই জিনিসটা খুব ভালো করে মাথায় রাখবা ওকে ফাইন আমার মনে হয় বুঝে ফেলেছো এরপরে তুমি খেয়াল করে দেখো যে আমরা তোমাকে বলেছিলাম যে একটা ওইটাকে বলে যে হুন্ডের নীতি আচ্ছা হুন্ডের নীতিটা একটু খালি বলে রাখি এক্সাম্পল আমরা পরে দেখবো একটু নীতিটা বলি আচ্ছা হুন্ডের নীতিটাকে আমি বলি কি জানো যে এটা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে একটা রুমের মধ্যে ধরো যে তোমার চল্লিশ জন বসে রয়েছে চল্লিশ ফর্টি তুমি করছো কি দুই কেজি মিষ্টি এনেছ তা দুই কেজি মিষ্টিতে ধরে নিচ্ছে যে মিষ্টি রয়েছে পঞ্চাশটি ওকে ফাইন তাহলে তোমার কাছে রয়েছে পঞ্চাশটি মিষ্টি আর চল্লিশ জন রয়েছে তোমার হচ্ছে উপস্থিত জনগণ তুমি কি করলা প্রথমে দুইটা করে মিষ্টি দেওয়া শুরু করেছো আচ্ছা প্রথমে যে দুইটা করে মিস্ত্রি দেওয়া থাকে শুরু করে দাও তাহলে পঁচিশটা যেতে যেতে কিন্তু তোমার পঞ্চাশটা মিষ্টি শেষ হয়ে যাবে কিন্তু বাকি কিন্তু তখন তোমার পনেরো জন রয়েছে তাহলে এটা কি মিস্ত্রি দেওয়ার কোনো আইডিয়াল সিস্টেম হতে পারে যে তুমি একজনকে দুইটা করে দিয়েছো আর অন্যরা কেউ পায় নেই যে কেউ বলবে না ভাইয়া এটা মোটেই খুব একটা পজিটিভ হলো না তাহলে কি হতে পারে পজিটিভ যে ভাইয়া যতজন রয়েছে আমি প্রত্যেককে একটা একটা করে দেব অ্যাপসলিউটলি তাহলে প্রত্যেককে যদি আমি একটা একটা করে ইলেকট্রন দিই ইলেকট্রন আর একটা করে মিস্ত্রি দিলাম দিয়ে দিতে মনে করো চল্লিশ জনে একটা একটা করে চল্লিশটা পেয়েছে বাকি যে দশটা মিষ্টি আছে সেটা আমি কি করতে পারি আমি করতে পারি যে ঠিক আছে যেই দশজন সবচেয়ে প্রথমে এসেছে বা যেই দশজন কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্যদের চেয়ে ব্যতিক্রম কিছু করেছে তাদেরকে আবার আমরা প্রথম থেকে একটা একটা করে মিষ্টি এক্সট্রা দেব এটা আমরা করতে পারি ঠিক তেমনি করে ইলেকট্রনগুলো যখন অরবিটালে যায় খুব ইম্পর্টেন্ট কথা কিন্তু ইলেকট্রনগুলো যখন অরবিটালে যায় সর্বাধিক অযুগ্ন অবস্থায় যাবে কি অবস্থা বলো অযুগ্ন অযুগ্ন মানে কি প্রথম অযুগ্ন মানে হচ্ছে যুগ্ন মানে হচ্ছে জোড়া অযুগ্ন মানে হচ্ছে বেজোর অবস্থা যাবে বেজোর ইলেকট্রন তার মানে প্রথমে ইলেকট্রনগুলো একটা 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 করে যাবে তারপরে যখন সবাই পেয়ে গেল তারপরে আবার প্রথমটা থেকে দ্বিতীয় করে যাবে তাহলে তোমাকে যে বলবো হুন্ডের নীতিটা কি বলবা বিভিন্ন অরবিটালে যখন ইলেকট্রনগুলো যায় সর্বাধিক অযুগ্ন অবস্থায় যাবে সবচেয়ে সহজ সংজ্ঞা বলবা বিভিন্ন অরবিটালে যখন ইলেকট্রন যাবে সর্বাধিক অযুগ্ন অবস্থা যাবে তোমরা আমি যে মুখে বলছি এটা সুন্দর করে লিখে ফেলবা তাহলে তোমার এইটাই বারবার প্র্যাকটিস করবা তোমাকে যে বলে পলির বর্জন নিতে কি তাহলে একটা অরবিটালে যে দুইটা ইলেকট্রন রয়েছে তার তিনটা কোয়ান্টাম সংখ্যার মান এক হলেও চতুর্থ কোয়ান্টাম সংখ্যার মান অবশ্যই আলাদা একটা অরবিটালে যে দুইটা ইলেকট্রন তার তিনটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান এক হলেও চতুর্থ কোয়ান্টাম সংখ্যাটা অবশ্যই ভিন্ন হবে তারপরে যদি তোমাকে বলা হচ্ছে যে আহ্বাহনীতি কি আহ্বাহনীতি হচ্ছে ইলেকট্রন যে বিভিন্ন অরবিটালে প্রবেশ করে প্রথমে নিম্ন শক্তি স্তর তারপর ক্রমাগত উচ্চ শক্তি স্তরে যাবে এটা হচ্ছে কি অব্যয়নীতি এবং এই নীতিতে আমরা জানি যে শক্তি স্তরের মানদণ্ডটা আমরা বের
তারা বেশি উচ্ছ্বসিত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তারা নেওয়ার পরে আমরা তারপরে যারা তুলনামূলক বয়সে বড় সবাই মিলে তখন গল্প গুজব করে নেয় ঠিক তেমনি করে ইলেকট্রন প্রথমে নিম্ন শক্তি স্তরে যাবে তারপরে ক্রমাগত কি হবে উচ্চ শক্তি স্তরে যাবে স্যার হুম স্যার আচ্ছা কম সিনেন স্যার এখনও কি আপনার স্যার কোর্সের ভর্তির ব্যাপারে অফিসে কথা বললে ওরা সব ডিটেলস দেবে গুণে লিখতে গেলে বানান ভুল হয়ে যায় স্যার একটু ক্লিয়ার করলেই বুঝতেন আপনার না দেওয়াই বেটার স্যার অনেক সময় শুনে লিখতে গেলে বানান ভুল হয়ে যায় আচ্ছা শুনে হ্যাঁ শুনে মানে কি আমি যখন লিখি লেখার সাথে একটু শুনতে হয় ঠিক আছে আমি চেষ্টা করবো আর একটু তাহলে ভালো করে লেখাটা যাতে স্পষ্ট করে তোমরা বুঝতে পারো আমি তাহলে একটু স্লো লেখার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ হ্যাঁ আর একটা জিনিস কারণ আমি এফ বিতে খুব একটা অ্যাক্টিভ আচ্ছা আমি তোমাদের যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে দেখো যে তিনটা নীতি আমরা মোটামুটি শিখে ফেলেছি প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা সহকারী ম্যাগনেটিক স্পিন এবং সেখান থেকে আমরা অরবিট অরবিটাল ইটারও একটা পার্থক্য বুঝে ফেলেছি তারপরে হচ্ছে যে পাঁচটা সিরিজের সাথে হচ্ছে অবলহিত অতি বেগুনি তারপরে দৃশ্যমান হলো কোন কোন সিরিজে পাচ্ছি সেটা আমরা জেনেছি তারপরে রাদার ফোর্টের পরমাণু মডেলটা আমরা বলেছিলাম যে ইলেকট্রন প্রথমে নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে গুণায়মান থাকে আর কেন্দ্রে থাকে নিউট্রন প্রোটন এই মডেলের সমস্যা হচ্ছে যে বিভিন্ন মানে শক্তি স্তর ইলেকট্রন কিভাবে ঘুরে সেইটা সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে পারেনি সেই বর্ণনা দেওয়ার জন্য বোরের পরমাণু মডেল এসেছে এবং সেখানে কৌনিক ভরবেগ সম্পর্কিত একটা আলোচনা ছিল এম ভি আর এম ভি আর সমান হচ্ছে এন এস টু হান কি বলো টু পাই এটা একটা ছিল এবং সেখানে আরেকটা কথা ছিল যখন শোক বিভিন্ন অরবিটালে যখন ইলেকট্রনগুলো মুভ করে তখন নিম্ন শক্তি স্তর থেকে উচ্চ শক্তি স্তর গুলো ইলেকট্রন কি হয় শক্তি শোষণ করে আর উচ্চ থেকে নিম্নে আসলে শক্তি কি হয় বিকিরণ হয়ে যায় নিশ্চয়ই খেয়াল রয়েছে এগুলো বলেছি তার মানে বোর এবং রাজার ফোর্ট পরমাণু মডেল শিখেছি আর তোমাদের সামারি ক্লাস সেখানে তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো যে সেখানে তোমাদের হচ্ছে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন তারপর হচ্ছে স্থায়ী কণিকা এই তিনটা তারপর অস্থায়ী কণিকা এরপর হচ্ছে কম্পোজিট কণিকা এগুলো নিয়ে আলোচনা রয়েছে এবং হচ্ছে অরবিটালের যে সরি ইলেকট্রনের যে বিভিন্ন শ্রেণী মানে মৌলের যে বিভিন্ন ইলেকট্রন বিন্যাস সেখানে অর্ধপূর্ণ পূর্ণের ব্যাপারটা আমরা বলেছি তাহলে দেখো পড়া কিন্তু খুব ইজি খুব ইজি জিনিস কিন্তু তোমাকে যেটা মাথা রাখতে হবে রেগুলার প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকতে হবে একই জিনিস বার 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 পড়ে পড়ে যে হ্যাঁ এই বিষয়ে আমার এমনভাবে আত্মস্ত হয়ে গিয়েছে যে এখানে আর কোনো প্রবলেম নেই আর স্টুডেন্টদেরকে আমি একটা কথা বলবো হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা না বোঝা জায়গায় কথা কম বলা উচিত ইউনিট টু নো হোয়েন ইউ শুড স্পিক আচ্ছা হুন্ডার নীতি আবার আচ্ছা হুন্ডের নীতিটা আবার বলেন হুন্ডের নীতি হচ্ছে কি আমি একটু বলে রাখছি হ্যাঁ 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 হুন্ডের নীতিটা হচ্ছে যে ইলেকট্রন যখন বিভিন্ন অরবিটালে যাবে সর্বাধিক অযুগ্ন অবস্থায় যাবে তার মানেটাকে আমি একটু ক্লিয়ার করছি যেমন ধরা যাক যে নাইট্রোজেনের ষাটটা ইলেকট্রন আছে ইলেকট্রন মিনাসটা কেমন করে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি থ্রি ঠিক না তাহলে নিয়মটা হচ্ছে যে ইলেকট্রনগুলো যখন যাবে যাওয়ার ক্ষেত্রে যেটা হয় প্রথমে এইটাতে গেল একটা ইলেকট্রন তারপর এইটাতে গেল একটা ইলেকট্রন তারপর এইটাতে একটা তা শেষ কক্ষপথে কটা ইলেকট্রন আছে নাইট্রোজেনের পাঁচটা তাহলে পাঁচটা যে রয়েছে প্রথমে প্রত্যেকটাতে একটা 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 করে গিয়েছে তারপরে এইখানে আরেকটা ইলেকট্রন আসবে তারপরে এইখানে আরেকটা ইলেকট্রন আসবে তার মানে প্রথমে কিন্তু একটা একটা করে যে গেল এটা হচ্ছে বিজোর তার মানে ইলেকট্রনগুলো বিভিন্ন অরবিটালে যখন যাবে এমনভাবে যাবে যাতে সর্বাধিক অযুগ্ন অবস্থায় থাকতে পারে ঠিক আছে তা আমার মনে হয়েছে ইনশাল্লাহ যে তোমরা ইনশাল্লাহ সুন্দর করে বুঝে ফেলেছ হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ আমি আরেকটা জিনিস একটু বলে রাখছি সেটি হচ্ছে যে প্রত্যেকে আমি যে জিনিসটা বলবো আচ্ছা এই শোনব আমি তোমাদের একটা জিনিস বলি আমরা যে অনলাইনে পড়বো অনেক কিছু শিখেও ফেলবো ইনশাল্লাহ আর শেখাটা হচ্ছে কি জানো কন্টিনিউস প্রসিজার একটা এটা রেগুলারিটির উপর ভিত্তি করে শিখতে তবে আমি তোমাদের একটা জিনিস বলতে পারি সেটি হচ্ছে ইসলামে একটা খুব সুন্দর কথা আছে সেটা হচ্ছে যে তুমি অন্যের সাথে ঠিক সেই আচরণ করবা যে আচরণ তুমি অন্যের কাছে প্রত্যাশা করো আর সব সময় চেষ্টা করবা যেই জায়গাটায় ওইটাকে বলবো যে অন্যকে অন্যকে আঘাত করে বা হচ্ছে যে রুরোভাবে কোনো কথা উপস্থাপন কখনোই আমরা করব না এটা এবং ইনশাল্লাহ তোমরা অনলাইনে প্রথম যেহেতু কয়েকদিনের মধ্যে তোমরা ইনশাল্লাহ এই বৈশিষ্ট্যগুলো অটোমেটিক তোমাদের মধ্যে চলে আসবে আর একটা জিনিস যে আমাদের ক্লাসে আলহামদুলিল্লাহ কখনোই শত শত ক্লাস তো আমরা পেয়ে যে রয়েছে হ্যাঁ তুমি যেই দেখো আলহামদুলিল্লাহ খুবই একটা বলা যায় হোমলি ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্টে তুমি শিখতে পারবা ইনশাল্লাহ আর এখানে হ্যাঁ 
প্রত্যেকে কিন্তু সেম হবে না কেউ হয়তো বা কমেন্টস একটু বেশি করবে কেউ কম করবে যে কেউ বেশি করছে ওকে করতে দাও কোনো সমস্যা নেই সে যখন তার হয়তো বা অন্যকে সে একটু হেল্প করছে এটাকে অন্যভাবে নেওয়া যাবে না সবসময় প্রত্যেকটা জিনিসকে নেগেটিভ ওয়েতে নিবা না পজিটিভ ওয়েতেও নিতে পারো অনেকে দেখা যায় যে হ্যাঁ লেকচার আমাকে বোধ হয় বলেছে একটু আগে যে একটা কাগজ দিয়ে গিয়েছে যে তোমরা ওই যে গ্রুপে অনেকে লেকচার যে দেয় এটা তো ভালো দিক তবে কমেন্টসে দিলেই মনে হয় ভালো হয় নাহলে ওই যে পোস্টগুলো পিছিয়ে যায় অনেকের যে হচ্ছে যে পোস্টগুলো অনেক সময় পিছিয়ে যায় এটা ঠিক আছে আর তোমাদের হচ্ছে বলা হয়েছে যে ম্যাসেঞ্জারে দেবে তবে এটাকে কেউ নেগেটিভ ওয়েতে কিছু নেওয়ার ইয়ে নেই অনেকের কিন্তু উপকার হয় যে ঠিক আছে ওই জিনিসগুলো সে পরে জয়েন করেছে লেকচারটা একটু দেখে নিলে দ্রুত তার সাথে লিখতে হবে পারে তা আমার মনে হয় যে এটা আর আরেকটা জিনিস যেটা বলেছি নাইট্রোজেনের হ্যাঁ তিন দুই পাঁচই তো এই যে তিন আর দুই পাঁচটা ঠিকই রয়েছে এই যে শেষে হচ্ছে নাইট্রোজেনের সাতটা ইলেকট্রনের শেষে পাঁচটা থাকে এই প্রথম দুইটা তো হচ্ছে যে প্রথম বকবাস শেষ একটাই দেখিয়েছে সর্বাধিক অযুগ্ন অবস্থা থাকবে আর প্রত্যেকে আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে একটা জিনিস খেয়াল করবা সেটা হচ্ছে তোমার সাথে কেউ ভালো আচরণ করলে তুমি তার সাথে ভালো আচরণ করলে এটা তো অবশ্যই খুবই ইজি প্রসিজার কিন্তু ইমপ্রেসিভ যেটা সেটা হচ্ছে তোমার সাথে খেয়াল রাখবা যে তোমাকে কেউ পজিটিভ নেগেটিভ যে কেউ যে কোনো কিছু বলতে পারে কিন্তু তোমাকে মাথায় রাখতে হবে তোমার নিজের সেলফ রিয়েলাইজেশনও থাকতে হবে যে আমি একটা জিনিস ঠিক করছি না ভুল করছি তা তুমি যখন ঠিক করবা অন্যরা কে কী বললো তাতে কিছুই তোমার অরিঢর প্রয়োজন নেই তবে আমরা চেষ্টা করবো যেহেতু সোসাইটিতে আমরা সবাই মিলে ঝুলে থাকতে চাই এই জন্য চেষ্টা করবো যে ব্যালেন্সড ওয়েতে যাতে আমরা চলতে পারি তাহলে সবচেয়ে ভালো হবে তবে আমার মনে হয় ইনশাল্লাহ এগুলো জিনিস কিছুদিনের মধ্যেই তোমরা ইনশাল্লাহ শিখে যাবা আর খুব ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা অভিভাবকদের যারা তারা যদি আমাদের কেউ ক্লাস দেখে তাহলে আমি বলবো যে আপনার সন্তানকে প্রত্যেক দিন অন্তর টেন মিনিটস বা ফাইভ মিনিটস হলো আপনি জাস্ট যে বাবা বা মা তুমি কি কি পড়েছো বা বড় ভাই বোন হলে ছোট ভাই বোনকে যে দেখি তুমি কি পড়ছিস আজকে যে একটু জাস্ট দেখে একটু সাইন করে দিলে হ্যাঁ সুন্দর ভালো পড়া হয়েছে একটু বললে কিন্তু কনফিডেন্স লেভেল বেড়ে যাবে মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে যখন বিভিন্ন ভালো কথা তার সম্বন্ধে অন্যের কাছ থেকে শুনে সে তখন ভরসা পায় যে হ্যাঁ এটা পসিবল মানুষের এই জিনিসটা এবং আমরা সবসময় কি নেগেটিভ জিনিসটা নিয়ে বেশি চিন্তা করি মানে ওর কি হয় নাই ওর কোথায় ভুল না পজিটিভ জিনিসগুলো আমরা যখন বলবো অটোমেটিক সে তার মধ্যে ইনশাল্লাহ চেঞ্জটা আসবে এটা রিয়েলিটি একদম ম্যান্ডেটরি প্রথমে হয়তো বা একটু ইম্প্রুভমেন্ট লেভেলটা স্লো হবে কিন্তু এটা কন্ট্রোলিয়া চলতেই থাকবে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট মনোজ সাহেসালামের জীবন যদি কেউ দেখে উনি কি কাউকে কোনো দিন বকা সোখা করছে বাজে আচরণ করছে প্রশ্নে আসে খুব বড় অন্যায়কারী আসলে হয়তো বা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন একটু মানে হচ্ছে যে এটাকে বলা যেতে পারে যে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কারোর সাথে খারাপ ব্যবহার করেননি এবং যে কোনো হচ্ছে ধর্মেরই যারা মানে হচ্ছে প্রাণ পুরুষ বলা যায় তাদের মধ্যে কিন্তু এই বৈষ্ঠগুলো ছিল তা আমরা কিন্তু এই বৈষ্ঠগুলো শিখবো এবং অভিভাবকদেরকে বলবো যে আপনার সন্তানের সাথে একটা ফ্রেন্ডলি ইয়া করে থাকলে খুব ভালো হবে তাকে একটু ফাইভ মিনিটস হলে দৈনিক টাইম দেওয়া এবং তার পড়াশোনা কোথায় সমস্যা হচ্ছে কিনা এবং অভিভাবকদেরকে আমরা সবসময় বলি যে কোনো প্রবলেম পড়া রিলেটেড আপনি অফিসে জানাবেন এবং কোনো বিষয় নিয়ে জানার থাকলেও সেখানে শেয়ার করে রাখতে পারবেন আমাদের স্পেশাল টিমে রয়েছে তারা এগুলো জিনিস মানে হচ্ছে শর্ট আউট করতে করতে খুব প্রয়োজনীয় কিছু হলে আমার কাছে আসলে আমি সেটা দিয়ে ইনস্ট্রাকশন বলেই দেবো ইনশাল্লাহ টেনশনের কোনো কারণ নেই ঠিক আছে তা আমরা বলবো যে ইনশাল্লাহ ভালো করে যদি আমরা পড়তে পারি হ্যাঁ সামারি রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে নিয়ম যেটা আমরা ক্লাসে যা পড়াই সেইটা খাতায় লেখাটাই সামারি রাইটিং সামারি মানে কি আমি ক্লাসে যা করাই সেটা সামারি ক্লাস সলিউশন ক্লাস লাইভ ক্লাস তার মানে আমি যখনই কোনো জিনিস নেওয়া কথা বলি সেই কথাগুলোর মূল কথাটা লিখে ফেলাটা হচ্ছে সামারি ঠিক আছে এটা সামারি ক্লাসেরও যেমন সামারি রাইটিং রয়েছে আবার লাইভ ক্লাসেরও সামারি রাইটিং রয়েছে সলিউশন ক্লাসেরও সামারি রাইটিং রয়েছে ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা স্যার যেগুলো গ্রুপে সামারি ক্লাস দিবে সেগুলো কোথায় লিখব সামারি রাইটিং হ্যাঁ নিয়মটা হচ্ছে যতগুলো ক্লাসেই তোমার করা হবে সবগুলো ক্লাস তুমি লিখে পেইজের যে ম্যাসেঞ্জার আছে সেখানে ম্যাসেঞ্জারটা কিন্তু তোমার মনিটরিং টিম হচ্ছে মনিটর করে কারণ তোমার যখন এই যে মনে করো আমি তোমাকে একটা উদাহরণ দেখাই তাহলে তুমি এখনই যেমন এখানে হচ্ছে মোহাম্মদ কাফিল উদ্দিন হ্যাঁ স্টুডেন্টসের নাম সমত মেহেদি আলম এরকম কিছু রয়েছে তার কিন্তু ফেসবুক আইডি এটা তার মোবাইল নাম্বার তার অভিভাবকের মোবাইল নাম্বার আছে এরা যখন সার্চ করে তখন তার ফেসবুকটা দিয়ে ঢুকে
হ্যাঁ আর আর প্রত্যেককে আমি বলবো যে হচ্ছে যে রেগুলারিটি মেনটেন করে কেবল আমরা শুরু করেছি তবে চব্বিশের ব্যাস এটা প্রথম থেকেই যেত আমরা তাদের একেবারে আনপ্যারাল রেজাল্ট হয়ে যাবে এটা নিশ্চিত করে ইনশাল্লাহ আমরা বলতে পারি কেননা তাদেরকে আমরা প্রথম থেকেই এবং সে অনেক অনেক এগিয়ে থাকবে দশ মাসের মধ্যে মানে এই বছরের অক্টোবরের তিরিশ তারিখের মধ্যে তার ইনশাল্লাহ একদম ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি ইংলিশ কমপ্লিটলি ফিনিশড তার মানে সে একদম সে মানে বলা যায় যে তার অনেকের মানে দেখা যাবে যে অর্ধেক হয়নি তখন তার একদম ওকে ফাইন এবং এটা একটা অন্যরকম ভালো লাগা সে বুঝতেই পারবে যে সে রেসে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে তো এই জিনিসটা আমরা করতে চেয়েছি এবং এটা খুবই পসিবল এটা জাস্ট রিল্যাক্স থাকো এবং নিজেই বুঝতে পারবা যে কিভাবে অধ্যায়গুলো সহজভাবে শেষ হয়ে যেতে পারে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে চোখের প্রোটেকশনের জন্য হচ্ছে আই ওটাকে বলা হচ্ছে রে ব্যান্ড চশমা পড়া এটা এক নাম্বার আর দুই নাম্বার যেটা আমরা যেই ডিজিটাল বোর্ডে ক্লাস নেই এটা হচ্ছে আই প্রোটেক্টরের মধ্যে রয়েছে এইটার যে রেটা এটা হচ্ছে মানে একদম বলা যেতে পারে চোখের জন্য হচ্ছে প্রশান্তিদায়ক মানে সেরকম উগ্র কালার না যদি কেউ লক্ষ্য করে তাহলে বুঝতে পারে সামারিক ক্লাসগুলো টেন এম আপলোড করা ওইটা না সামারিক ক্লাসগুলো তোমাদের আমরা বলে রেখেছি যে তোমাদের বিকাল পাঁচটার মধ্যে তোমরা অবশ্যই দেখবে কারণ তোমাদের লাইভ ক্লাস থাকে সাতটায় তাহলে ক্লাস তো অল্প সময় তুমি ওই সময় দেখে নিবা দশটার সময় না এটা আমাদের নিয়মের মধ্যে আমরা রেখেছি স্যার পনেরো মাস তেরোটা সাবজেক্ট স্যার আমরা কতদিন টাইম পেতে পারি তোমরা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু চারটা সাবজেক্ট মানে আটটা বই কিন্তু ঠিক আছে ইংলিশ দুইটা ফিজিক্স দুইটা কেমিস্ট্রি দুইটা বাইরে দুইটা আটটা বই পড়িয়ে দিচ্ছি আর তোমাদের ক্লাস নিয়ে এখন আমরা বলতে পারছি স্যার লাইভ ক্লাস আর সামরিক ক্লাসের জন্য আলাদা খাতা বানাবো না একটা খাতা বানালি হবে সেখানে তুমি লাইভ এবং সামারি জাস্ট লিখে রাখলেই হয়ে যাবে এইচএসসি পঁচিশের জন্য না এখন কোনো নাই আমাদের আমরা মূলত মেট্রিকের পর্যায়ে পড়াই না কারণ এত ছোট এবং সহজ জিনিস এগুলো যে কেউ পড়াতে পারবে বরং এইচএসসি যেটা ইন্টারের এখানে হচ্ছে যে স্টুডেন্টরা খুব জটিলতার মধ্যে পড়ে আমরা চাই তাদের এই জটিলতাটাকে এস মানে একদম ইজি করে দিতে যাতে সহজভাবে ইজি বায়োলজির মাধ্যমে বায়োলজি শিখতে পারে ইজি কেমিস্ট্রির মাধ্যমে কেমিস্ট্রি শিখতে পারে ইজি ইংলিশে ইংলিশ ইজি ফিজিক্সে ফিজিক্স সহজ করে অন্য কিছু না জটিলতা মুক্ত এই জিনিসটা আমরা করতে চাই এবং রেগুলার পরীক্ষা মনিটরিং এই জিনিসটা আর অন্য কিছু না ইনশাল্লাহ আমার মনে হয় যে একটা স্টুডেন্ট কিন্তু রেগুলারিটি মেন্টা আই ও টু বি রেগুলার ক্যান আই সি দ্য মিস ক্লাস হ্যাঁ অবশ্যই আহমেদ চিস্টি তোমরা মিস ক্লাস অবশ্যই তোমাদের হচ্ছে যে যে প্রাইভেট গ্রুপ রয়েছে সেখানে দেখতে পারবা আর ওই ইংলিশ ভার্সনে আমি বলেছি তোমাদের আগামীকালকে বিশ তারিখ ইনশাল্লাহ আমরা মূল টার্মগুলোর যেগুলো হচ্ছে মেডিকেল আর মেডিকেল বলছি এ প্লাসের সায়েন্সের সাবজেক্টগুলোর মূল টার্মগুলোর ইংলিশ কিভাবে পড়তে হয় সেটার একটা ক্লাস হয়তো আমরা পেজে আপলোড করে দেবো বা গ্রুপে দেবো দেখলে বুঝতে পারবা সামারি ক্লাসটা বিকালের দিকে দেওয়াটাই সবচেয়ে পারফেক্ট ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আমার ডেইলি রুটিন দিয়ে আমি ভিডিও বানাই দেবো পরে তখন দেখতে পাবা হ্যাঁ অত কঠিন রুটিন কাউকে মানতে বলি না আমি রেগুলারিটি মেনটেন করে অ্যাভারেজ রুটিন মানলে তোমরা অসাধারণ করতে পারবা ঠিক আছে এইচএসসি চব্বিশের তোমাদের যেই সিলেবাস দেওয়া হবে এ প্লাসের জন্য সেই সিলেবাস আমরা পড়াবো এবং এটা যদি তোমাদের কাস্টমাইজড করে দেওয়ার কথা আমরা বোর্ডে যতদূর যোগাযোগের মাধ্যমে জেনেছি এটা এই মাসেই দিয়ে দেবে সেটাই পড়াবো এখন সেইটাতে যতগুলো অধ্যায় থাকবে ততগুলো অধ্যায় একদম ক্লিয়ার কাট কথা আর অ্যাডমিশনের জন্য আমরা সবসময় ফুল সিলেবাস পড়াই কারণ না মেডিকেল অ্যাডমিশন ফুল সিলেবাসে হয় ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার মনে হয় ইনশাল্লাহ প্রত্যেকে বুঝে ফেলেছে কিন্তু নিয়ম হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিসই একবার শেষের আগে শুরু করে দেওয়া মানে আরেকবার বিষয় দেওয়া কোয়ান্টাম সংখ্যা চারটা বলেছে প্রধান সহকারী ম্যাগনেটিক স্পিন এবং আমি বলেছিলাম দুইজন বন্ধুর নাম একই হতে পারে লেংথ একই হতে পারে ভর একই হতে পারে চোখের দৃষ্টি আলাদা তার মানে প্রধান কন্টেন্ট সংখ্যা এম সহকারী কন্টেন্ট সংখ্যা এল ম্যাগনেটিক কন্টেন্ট এম তিনটা সেম হবে কিন্তু স্পিন কন্টেন্ট সংখ্যা অবশ্যই আলাদা যেটা সাইন এস হচ্ছে পি ডি পি হচ্ছে সিক্স ডি হচ্ছে টেন এ হচ্ছে ফর্টিন আচ্ছা এরপরে আমরা যেটা বলেছিলাম নিশ্চয়ই খেয়াল করে দেখেছ সেটি হচ্ছে যে এই প্রথম শক্তি স্তরে এস দ্বিতীয় শক্তি হচ্ছে এস এবং পি তৃতীয় শক্তি স্তরে এস পি ডি চতুর্থ শক্তি হচ্ছে এস পি ডি এফ এবং নিশ্চয় খেয়াল রয়েছে জিরো থেকে প্লাস মাইনাস ওই সংখ্যা পর্যন্ত জিরো মানে একটা চেয়ার দুইটা ইলেকট্রন এরকম করে জিরো প্লাস ওয়ান মাইনাস টু তিনটা সংখ্যা ছয়টা চেয়ার এবং বলেছি এস অরবিটালের দুইয়ে হচ্ছে পূর্ণতা পি এর ছয় পূর্ণতা অর্ধপূর্ণ হাফ সেঞ্চুরি তিনে ডি এর হচ্ছে দশে হচ্ছে সেঞ্চুরি পাঁচ হচ্ছে হাফ সেঞ্চুরি এফ এর হচ্ছে চোদ্দোতে সেঞ্চুরি সাত হচ্ছে হাফ সেঞ্চুরি তারপরে ওই যে দেখো ক্রোমিয়াম চব্বিশ দেখ
ব্র্যাকেট এবং ফোন হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে প্যাকেট করা খাবার আলাদা তখন খাওয়াবে অব্যাহতি ইলেকট্রন প্রথমে নিম্ন শক্তি স্তর ক্রমাগত উচ্চ শক্তি স্তরে যাবে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে যেটা নিম্ন থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে যাবে এরপরে যেটা বলেছে শক্তি স্তর মাপে হচ্ছে এল প্লাস এন প্লাস এল দিয়ে এবং এই দুইটা যোগফল যদি কি হয় যত কম তত সেটা নিম্ন শক্তি স্তর ইলেকট্রন প্রথমে সেটাতে যাবে দুইটার যোগফল যদি সেম হয় তখন প্রধান গণ্ডন সংখ্যা যার কম সেখানে ইলেকট্রন দেবে শোনো শোনো প্রিয় শোনো প্রিয় শোনো ডিপিএস করো ডিপিএস করো এফ ডিপিএস করো এফ ডিপিএস করো হুন্ডের নীতি ইলেকট্রন প্রথমে বিভিন্ন অরবিটালে যখন যায় সর্বাধিক অযুগ্ন অবস্থা যাবে অযুগ্ন অবস্থা ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে যে রাদার ফোর্টের নীতিটা আমরা জানি সেখানে কিছু প্রবলেম সেটা দূর করার জন্য এই নীতিটা এসেছে যেটাকে বলে বোর পরমাণু মডেল সেখানে কৌনিক ভরবেগ এম ভি আর এনএস জি ভাইভে টু পাই এবং পঞ্চাশটা মিষ্টির ক্ষেত্রে এটা বলেছিলাম হুন্ডের নীতি আর অযুগ্ন ইলেকট্রন এটা হুন্ডের নীতিতে বলেছিলাম ওকে এরপরে কি আর কিছু বলেছি হ্যাঁ নাইট্রোজেনের যে সারটাই যে প্রথমে শেষের পাঁচটা প্রথমে এক 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 অযুগ্ন গেল তারপরে প্রথমটাতে আর একটা তারপরে আর একটা এইভাবে যাবে তা আমার মনে হয় যে ইনশাল্লাহ হুম হ্যাঁ হাফ ইলেকট্রন হচ্ছে যে অর্ধপূর্ণের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা অর্জন করে অ্যাবসলিউটলি এটা পিডিএফ থেকে মাহমুদ তাকি পিডিএফ থেকে যেই জায়গায় প্রবলেম তোমরা হচ্ছে যে লাইভের যে ক্লাসটা হ্যাঁ ফার্স্ট ক্লাস সেভেন পি এম একজাক্ট টাইম কজ দেয় ঈশা জামাদার হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি দেখছো আমি তো পঁচিশ মিনিটের জায়গায় নিয়ারলি এক আওয়ার হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ ঠিকই বলেছ মানে আমরা বলে রাখছি পঁচিশ মিনিট আমরা চেষ্টাও করব কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় পড়াতে এক ঘন্টা হয়ে যায় মানে যা বলেছি আমরা তা ইনশাল্লাহ করব মানে বিশ মিনিটও আমরা বলে রাখছি বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট আমাদের মন চাইলে বেশি পড়াবো কিন্তু কম পড়াবো না এটা ইনশাল্লাহ নিশ্চিত থাকতে পারো ঠিক আছে মানে আমাদের সিস্টেমটাই হচ্ছে আমরা যেটা বলেছি অবশ্যই ইনশাল্লাহ সেটা করবো ঠিক আছে তাহলে থ্যাংক ইউ আমরা এখন ফিজিক্সের বাসে ইনশাল্লাহ প্রাইভেট গ্রুপে যাবো সেখানে সহজ করে বলবো দেখবো যে বুঝতে পারবো থ্যাংক ইউ সো মাচ আসসালামু আলাইকুম